ఒక్క క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ఎంతో ఆనందంగా అనిపించింది దానికోసమనే మేము గోదావరి నుంచి ఇక్కడికి మా సంఘ సభ్యులైనటువంటి ముగ్గురం వచ్చినం జరిగింది దాంట్లో భాగంగా మేము కూడా పోయిన సంవత్సరం ఒక క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ఏర్పాటు చేసాం జిల్లా వైజ్ గా ఒకటే రోజుల కంప్లీట్ చేసిన ఎందుకంటే రెండు రోజులు అంటే స్పాన్సర్ దొరకలేని పరిస్థితి కాబట్టి అప్పుడు కూడా మేము ఉన్న యూనిటీకి భోజనాలకి ఇంకేం అనుకోలే ఆ రోజు క్రికెట్ మ్యాచ్ అనుకున్నాం ఎమ్మెల్యే గారికి ఫోన్ చేసి ఒకటి ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చి ఆయన తోటి క్రికెట్ ఆడిపి స్టార్ట్ చేసినాం ఇప్పుడు ఉన్న ఆర్టిస్ట్ చేయడం తెలంగాణలోనే ఎమ్మెల్యేగా మంచి పరిపాలన చేస్తున్నారు అనే దాంట్లో ఫస్ట్ కేసీఆర్ తర్వాత కేటీఆర్ తర్వాత రామగుణం ఎమ్మెల్యే సోమర సత్యనారాయణ ఇప్పుడు ఆర్టిస్ట్ చేయడమే మా సంఘానికి ఎంత అభిమానంగా ఉంటారు అని అంటే ఆయన ఎలక్షన్స్ అయ్యేటప్పుడు మేము అందరం మూడు వందల ఎనభై మంది ఇట్లనే కూర్చున్నాం ఆయన ఇంట్లో ఆవరణల మాకు రూపాయి వద్దు సార్ మాకు ఒక అసోసియేట్ నిర్మాణం చేసి ఇవ్వండి మాకు మీ దగ్గర నుంచి మాకు ఏం రూపాయి వద్దు మీరు ఎన్నికల పోటీ చేసేటప్పుడు ఆయనకు ఇచ్చిన మాట ఏంటి అంటే మేము అందరం సంతకాలు చేసి ఆయనకు ఒక రిజిస్టర్ మా దగ్గర ఉన్న రిజిస్టర్ లా మా దగ్గర ఉన్న లగ్జరీ బుక్ లో సంతకం చేసి మనం ఒక పర్సన్ నిర్ణయం చేసుకోగలిగిన అయితే మనకు కరెక్ట్ గా పాలన చేయగలుగుతాడు అని చెప్పేసి నిర్ణయం తీసుకోవాలి మన సంఖ్యాబలం నిరూపించుకోవాలి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మన యొక్క యూనిటీ నిరూపించుకోవాలి మేము ప్రింటింగ్ ల్యాబ్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం గోదావరి కళ మూడు కలర్ ల్యాబ్లు ఉన్నాయి మూడు కలర్ ల్యాబ్ మేము ల్యాబ్ లో మీకు ఇస్తేనే ప్రింటింగ్ ఇస్తేనే మీ యొక్క ల్యాబ్ నడుస్తున్నాయి మీరు అభివృద్ధి చెందుతా ఉన్నారు లేక మేము బయటకైతే పోయి ఇచ్చే పరిస్థితి అయితే లేదు కాబట్టి మీరే ఆ ల్యాండ్ కొనిచ్చేయాలి మాకు రెండు లక్షలు ఉన్నాయి ఇంకా మూడు లక్షలు మీరు పెట్టాలి ల్యాండ్ కొనిచ్చేయాలి అదే పద్ధతి ప్రకారం ఆ ల్యాండ్ కొనిచ్చి ఇచ్చి ఐదు లక్షల రూపాయలతో ల్యాండ్ కొనడం జరిగింది మూడు వందల ఎనిమిది గజాల ల్యాండ్ మళ్ళీ ఎలక్షన్ టైం అయింది మరి ఇంతవరకు మనం ఇంకా ఓపెనింగ్ చేసుకోలే మరి ఏంటి పరిస్థితి అని మేము కమిటీ సభ్యులు అందరం కమిటీలో కూర్చున్నాం మీటింగ్లో కూర్చున్నాం మేము ముప్పై ఆరు మంది ఈసీ కమిటీ మీటింగ్ ఈసీ కమిటీ మీటింగ్ అవుతుంది నేను ఒక పదివేల రూపాయలు ఇస్తా మనకు తోచిన విధంగా ఎంతో కొంత సహాయం చేసుకుంటే కాంపౌండ్ వాళ్ళ నిర్మాణం అవుతుంది అన్న ఉద్దేశంగా కూర్చున్నాం లక్ష ఇరవై ఎనిమిది వేల రూపాయలు జమైన అది అప్పటి తప్పుడు అదేనా ఇట్లా మన ముప్పై ఆరు మంది కమిటీ సభ్యులే లక్ష ఇరవై ఆరు వేల రూపాయలు జమైనాయి ఇరవై రెండు వేల రూపాయలు అప్పుడే జమైనాయి అదేనా ఇట్లా తెల్లారి పొద్దున కైకిలో మాట్లాడినాం పునాది కాంపౌండ్ తీసినాం బెందర్ రాయ్ వచ్చేసరికి ఒక ఒక లోడ్ వచ్చేసరికి ఇంకో లోడ్ రెడీగా ఉండేటట్టు దాన్ని వేసేసి పెట్టేసి ఎందుకంటే ఉన్న ముప్పై ఆరు మంది పనిచేసి కమిటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ అందరు పనిచేసి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి పనిచేసేది కాబట్టి ఆ అసోసియేషన్ బిల్డింగ్ నిర్మాణం అయింది ప్రతి ఒక్కటి నాది నా ఇల్లు అనే విధానంగా పనిచేసేది కాబట్టి అది మా ఏదన్నా ఉంటే బ్యాంక్ త్రూ అవుట్ బ్యాంక్ ఇంతకుముందు ఎవరు ఇచ్చినా కూడా త్రూ అవుట్ బ్యాంక్ రూపకంగా ఇచ్చారు చెక్ రూపకంగా ఇచ్చారు గోదావరి కానీ ఫోటో అసోసియేషన్ అకౌంట్ ఉంది అకౌంట్ త్రూ అవుట్ అకౌంట్ ఆ ఎలక్షన్ల రోజు కూడా నాలుగు పేజీల నివేదిక ఇచ్చినాం దీనిలో రూపాయి ఛాయ తాగిన పర్సనల్ గా ఛాయ తాగిన చెప్పులు మెడకేరని ఛాలెంజ్ చేసినాం ఇంకా ప్రచారాలకి ఇచ్చారాలు ఏం లేవు ఓపెన్ ఛాలెంజ్ అక్కడి అక్కడనే మళ్ళా ఓటింగ్ అయింది ఏదైనా ఓటింగ్ గెలవడం జరిగింది మళ్ళీ కాంపౌండ్ వాళ్ళు ఇరవడానికి మీ దగ్గర ఉన్న పెద్దలు అందరు హైదరాబాద్ నుంచి కూడా వచ్చినాం అందరు పెద్దలు ప్రతి ఒక్క పెద్దలు సాయం చేసి దానిలో ఎడిట్ పాయింట్ రమేష్ అన్న కానీ ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఈ గోదావరి హైదరాబాద్కి వచ్చినాము అంటే ఎడిట్ పాయింట్ రమేష్ అన్న దగ్గరికి వచ్చి కూర్చున్నాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆయన సాయం చేయడానికి ఇలా దగ్గరికి పోతే మనకు సాయం చేస్తారు అనే విదేశంగా సాయం దానికంటే ముందు కాంపౌండ్ వాళ్ళ నిర్మాణము అందరు సభ్యులము మనిషికి తలా వెయ్యి రూపాయలు వేసుకొని కాంపౌండ్ వాళ్ళ నిర్మాణ ఎమ్మెల్యే గారి దగ్గర పోయినా ఇప్పటికే రెండు ఇచ్చినా మూడు ఇచ్చినా ఇక ఎప్పటికి నేనే ఇచ్చుకుండా పోతాంటే మీకు దాని మీద ఆప్యాయత అనేది ఉండదు ఆ సంఘం మీద ఆప్యాయత ఉండదు మీది కూడా ఎంతో కొంత రూపాయి రెండో రూపాయి ఎంతో పెట్టుబడి ఉంటే మీకు ఆ సంఘం నాది అనే అభిప్రాయం చేయకూడదు అని చెప్పేసి ఎమ్మెల్యే గారు అన్నవల్లే మేమే ఆ సంఘంలో ఉన్న పైసలు తీసి కాంపౌండ్ వాళ్ళ నిర్మాణం చేసి ఖర్చు పెట్టినాం పది మంది కోసం మనం అడిగేది ఆ ఓపెన్ గా ఉంటే ఎవరైనా చేయడానికి సిద్ధమైనానికి అదొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అంటే పెళ్ళిళ్ళ కాడ దేనిలోనైనా మీరే మాకు సపోర్ట్ ఉంటారు అయ్య గారు గీ ఇంత ఇంత బోరేసి పోరు రాదు రని అంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అని అన్నాం ఎంత ఖర్చు అయినా రూపాయి ఖర్చు అయినా మీదే పది రూపాయలు ఖర్చు అయినా మీదే అని అన్నాం పన్నెండు వేల రూపాయలు ఖర్చు అయింది పన్నెండు వేల రూపాయలు ఇచ్చిందో బోర్ అయిపించింది అని మొత్తం టోటల్ ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ చనిపోతే యాభై వేల రూపాయలు కలెక్షన్ చేసినాం వాళ్ళ కుటుంబానికి ఇస్తే వాళ్ళ తండ్రి ఏం చేసిందంటే ఆ యాభై వేలకు ఇంకొక వెయ్యి నూట పదాలు కలిపి సంఘానికి డొనేషన్ చేసిన అంటే ఈ మీరు నిర్మాణం చేస్తూ ఉన్నారు కదా ఈ సంఘం పేరు మీద మా పేరు నిలబడేట
నేను వీళ్ళ దగ్గర తీసుకుని పోతే చేస్తా అని చెప్పేసి అన్నారు దాంతోపాటు అభిమాని అన్న ఓం ఓం ప్రకాష్ అన్న వెంకటరెడ్డి సారు శైలేందర్ సారు అందరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మాకు ప్రతి ఒక్కరు సాయం చేసారు దీనిలో విరాట్ విరాట్ డిజి ప్లస్ అయితేనేమి కలర్స్ ల్యాబ్ అయితేనేమి వైజాగ్ నుంచి ప్రతి ఒక్కరు అలా పోయిన దగ్గర మీరు ఎందుకు వచ్చిర్రు అనేది అయితే టాపిక్ రాలేదు ఎక్కడికి పోయినా వరంగల్ పోయినా ఎక్కడికి పోయినా కూడా లింగమూర్తి సార్ ఇచ్చిండు కరీంనగర్ కరీం ప్రతి ల్యాబ్ ఏ ల్యాబ్ పోయినా కూడా ఇచ్చిండు చాలా ఉందాగా దాన్ని ఓపెనింగ్ నిర్మాణం చేసిన చైర్మన్ గా ఉన్నప్పుడు అనౌన్స్ చేసిండ మున్సిపల్ చైర్మన్ గా ఉన్నప్పుడు అనౌన్స్ చేసిన ఎమ్మెల్యే గారు మొదగాలు సాంక్షన్ చేసిండి ఇప్పుడు ఆర్టీసీ చైర్మన్ గా ఓపెన్ చేసిండు దాన్ని ఈ రకంగా నిర్మాణం పూర్తయింది మనం కూడా అసోసియేషన్ జాగా ఉంటే నిర్మాణం చేయడానికి ఏ ఎమ్మెల్యే అయినా ముందుకు వస్తా ఉంటారు కాబట్టి దాన్ని దృష్టి పెట్టుకొని అందరం చేయాలి క్రికెట్ మ్యాచ్ అనేది మీరు ఫ్రెండ్లీనెస్ పెంచుకోవడానికి చాలా మంచి కార్యక్రమం చేపడతా ఉన్నారు ప్రతి సంవత్సరం మీరు ఎప్పుడు పెట్టినా మేము తప్పకుండా వస్తాం ఎందుకంటే ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు అంటే మా అందరికీ ఆనందం మా అసోసియేషన్లో కూడా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తాం ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ చనిపోతే మినిమం యాభై వేల రూపాయలు మా పర్సనల్గా సంఘం నుంచి కాకుండా మనిషికి రెండు వందల రూపాయలు వేసుకుంటే ఒక్క రూపాయి వేసుకుంటే ఐదు వందల రూపాయలు అయితే మనిషికి రెండు వందల రూపాయలు వేసుకుంటే లక్ష రూపాయలు అయితే పెద్ద విషయం కాదు రెండు వందల రూపాయలు కోటర్ తాగితే పెట్టుతాయి కానీ కోటర్ పెడతాం కానీ రెండు వందలు ఇవ్వడానికి మాత్రం ముందు పోరా మన దాంట్లో ఉన్న మైనస్ కూడా అదే మనం ఎదగపోవడానికి కూడా కారణం అదే మనం ఇక్కడ మీటింగ్లలో కానీ వర్క్షాప్లలో కానీ ఫోటోగ్రాఫర్ ఫోటోగ్రాఫర్ కమ్యూనికేషన్ పెంచుకోవాలంటాం కానీ ఆడికైతే మనం ఇడి ఇక్కడ పెద్ద తోటకు వచ్చిండ్ర పోయి ఈయనతో మనమేది మాట్లాడలేకపోతే ఆడు వస్తుంది కథ మనతో ఏంది అని డామినేషన్ ఎక్కువ మనది మనమే చేసుకుంటా ఉన్నాం మనది మనం మనమే దిగజార్చుకుంటా ఉన్నాం అట్లా కాకుండా బొంబాయి నుంచి వచ్చిన ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన మనోడు ఫోటోగ్రాఫరు ఆయన మన దోస్తు మనం ఆయన దోస్తు ఎక్కడికి పోయినా ఏదైనా మా గోదావరి కళ ఏ చిన్నదైనా కూడా ఫోన్ చేస్తారు బ్యాటరీ మర్చిపోతారు మెమరీ కార్డులు మర్చిపోతారు ఫోన్ చేస్తే ఎక్కడ ఉన్నావు అని చెప్పేసి తీసుకుపోయి ఇస్తాం నేను లేకపోతే అక్కడ ఉన్న అందుబాటులో ఉన్న ఏ ఒక్క ఫోటోగ్రాఫర్ కానీ తీసుకుపోయి ఇస్తాము అంటే నమ్మకము ఆ వాళ్ళ దగ్గరికి పోతే ఇస్తారు రేపు ఏదైనా మనకు వెనుక ముందు చేయకుండా ఇస్తారు అని చెప్పేసి ఫోన్ చేస్తారు అట్లా సాయం తీసుకుంటారు అంటే చేస్తున్నామని గొప్ప విషయం కాదు అందరం మనము అనే భావన పెంచుకోవడం చాలా గొప్ప విషయం ఈ క్రికెట్ మ్యాచ్ కూడా అంతే ప్రేమాభిమానాలతోటి పెంచుకున్నాము కాబట్టి ఓ లోడ్ ఎందరు ఓటు చేసినా ఒక్కరే గెలుస్తారు ఎన్ని నాలుగు టీంలు అయినా నలభై టీంలు అయినా ఒకటే ఒకటే గెలుస్తుంది కాబట్టి గెలిచిన టీంకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తుంటూ ఓడే టీం దానికంటే ముందు రామాంతపూర్ గెలిచింది దాని తర్వాత నాచారంలో గెలిచింది మళ్ళా ఒకరేనుక ఒకరు గెలుస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఇంకోటి మా దగ్గర క్రికెట్ టోర్నమెంట్ పెట్టినప్పుడు సుల్తానా వాదులు వచ్చింది వాళ్ళు నలుగురు ప్లేయర్ అని పట్టుకుని వచ్చారు అరే బాపు మన సంఘపోలనే పట్టుకురారు మందిని పట్టుకు రాకూరు క్రికెట్ ప్లేయర్లు అందరూ ఆడతారు మనలకు బొర్రలు ఉంటాయి గిర్రెలు ఉంటాయి మందిని పట్టుకు రాకూరు దయచేసి అని చెప్పిన వాళ్ళు నలుగురు పట్టుకుని వచ్చి కప్పు పట్టుకొని పీకి అంటే ఎందుకు అని అంటే మనది మనం ఫ్రెండ్లీగా ఆడుకుంటున్నాం వాళ్ళకి ఐదు మామూలుగా కమిటీ మొత్తానికి ఐదు వందల నామినేషన్ ఫీజు పెట్టినాం భోజనాల టైం వరకు భోజనాలు భోజనాలు అంటారు ఒక ల్యాబ్ అయినా ఫోన్ చేసిన అయ్యా ఒక నూట యాభై మంది ఉన్నారు భోజనాలు పెట్టగలుగుతావు అన్నాడు పది నిమిషాలలో భోజనాలు తెప్పించి పెట్టిన ఆయన అంటే మన సంఘం కట్టుదిట్టంగా ఉంటే ఏదైనా సాధించగలడానికి అదొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఒక నూట యాభై మంది ఉన్నాం మరి భోజనాలు ఏర్పాటు చేయగలుగుతారా అని అన్నాం వెంటనే ఒక హోటల్కి ఆర్డర్ ఇచ్చి వాళ్ళు తీసుకొచ్చి బఫేట్ తీసుకొచ్చి పెట్టింది నూట యాభై మంది భోజనం చేసిన ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన ప్రజలకు ఏమైనా తప్పు మాత్రం క్షమించండి ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన వెంకట నాకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం అన్నదే భావించకుండా పెద్దలు మదన్ గారు సార్ గారికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ముగిస్తా ఉన్నాం